هلو ايفريون اهلا وسهلا بطلاب الصف الخامس الابتدائي ودي ساينس ليسنز تحت رعايه توا اشراف وزاره التربيه والتعليم النهارده هنعمل ريفيجن عن ليسون عن اليونت نمبر 1 هنتكلم عن الريفيجن في يونت 1 هناخد الاول ليسون 1 which is the friction بعد كده هنتكلم عن ليسون 2 which is the applications of friction فتعالوا سوا نفتكر الاول يعني ايه فريكشن ونفتكر الفاكتورز بسرعه بشكل سريع ونتكلم عن الابلكيشنز بشكل سريع وبعد كده ناخد شويه right اكزامبلز عليهم او كويشنز عليهم تعالوا دلوقتي نبدا ريفيجن اند ذن ليتس بيجن ريفيجن اون يونت نمبر 1 هنبدا باول ليسون واللي هو الفريكشن عشان نفتكر الفريكشن لازم نقول الديفينيشن بتاعه يعني ايه فريكشن فريكشن تو ذا فورس بتوين تو سيرفيسز ان كونتاكت ذات اكتس ان اوبوزيت دايركشن ذات اكتس ان ا دايركشن اوبوزيت تو ذا دايركشن اوف موشن اند كود ذا اوبجكت تو سلو داون اند ستوب يبقى ده كده اول حاجه الديفينيشن بتاع الفريكشن طيب تاني حاجه ان في طبعا عندنا ديفرنت تايبس اوف فريكشن عندنا ثلاثه يا اما فريكشن بين سوليد اوبجكتس يا اما فريكشن بين سوليد اوبجكتس اند اير يا اما بين سوليد اوبجكتس اند ووتر اول حاجه ذا فيرست تايب ويتش از ذا فريكشن بين سوليد اوبجكتس في طبعا فاكتورز بتاثر عليهم كان ايه الفاكتورز اللي بتاثر على فريكشن فورس ثلاثه ذا تايب اوف ذا سيرفيس ماتيريال ذا سبيد اوف ذا بودي اند ذا سيرفيس اريا اوف ذا موفينج اوبجكت تمام طيب طبعا التايب كان عندنا يا اما سموز يا اما رف فكان السموز The friction force decreases between smooth surfaces and increases between rough surfaces. Will speed can have a direct relation between the friction force and the speed. So when the speed is increased by increasing speed, the friction force also increases. Will act similar to and vice versa. The surface area also by increasing the surface area, the friction force increases. And by decreasing the surface area, the friction force also decreases. معنى كده إن برضو في direct relation ما بين the surface area and the friction force. طيب. دلوقتي أول حاجة أول type واللي هو the friction between solid objects. وعرفنا the factors وافتكرناها سوا بشكل سريع. طب تاني حاجة واللي هي the friction force between أو the friction ما بين the solid objects and the air. إحنا كنا بنقول عليها friction إيه بقى؟ كنا بنقول ليها اسم واللي هي air. Resistance. يبقى friction between solid objects and air, which is the air resistance. طب يعني air resistance هي type of friction force that's resulting from a. هي جاية من a resulting from the movement of an object through air. في object بتحرك في الهواء. طيب ال factors اللي بتأثر على ال air resistance حكتين. The speed and the surface area. وبرضو في direct relation ما بينهم. يعني لو ال speed حصله increase, the air resistance increase and vice versa. طب ال surface area نفس الكلام. The surface area by increasing the surface area, the air resistance increases, and by decreasing the surface area, the air resistance also decreases. زي مثلاً the parachutes, the parachutes open, the parachutes ليه بيفتح ال parachute? بيفتح ال parachute عشان يكبر the surface area. ف the air resistance يزيد. ف اللي يحصل his landing speed or or falling speed decreases. طب العكس بقى لو the surface area صغيرة زي مثلاً the trains, trains are designed in streamlined shape. طب ليه معمولة في streamlined shape? To decrease air resistance, or is the first one to decrease the surface area, so the air resistance decreases and then the speed increases. طيب إحنا كده افتكرنا the factors اللي بتأثر على the air resistance. طيب تالت حاجة عندنا أو تالت type which is the friction between the solid objects and water. كنا بنقول عليها water resistance. طيب water resistance كان يعني إيه؟ هي نوع من أنواع ال force. نوع من أنواع ال friction force. It's a type of friction force that result resulting from a Resulting from the movement of an object through water. Okay. The factors that affect the water resistance are two things. Can we the speed of the moving object and the surface area of the body? The speed by increasing speed, the water resistance increases, and by decreasing speed, the water resistance also decreases. So the air resistance is exactly the same as the friction. Okay. Okay. And the other thing, which is the surface area. برضو في direct relation يعني surface area بحصل لها increase by increasing the uh, if the if the surface area increases the water resistance also increases والعكس برضو بقى and vice versa يعني لو surface area حصل له decrease the water resistance decreases عشان بنتكلم هنا عن water وبكده خلصنا ال water resistance تكلمنا عن friction force وعرفنا هي ايه افتكرناها وعرفنا factors اللي بتأثر عليها the speed type of surface material and the surface area 
اتكلمنا كمان عن الـ A resistance وعرفنا الـ factors بتأثر عليها الـ speed و surface area وكمان الـ water resistance وبرضه الـ factors بتأثر عليها الـ speed and the surface area طبعا دايما الـ friction force بتكون in opposite direction to the direction of motion وبكده نكون عملنا revision as a quick revision on lesson number one طب تعالوا دلوقتي نعمل another revision على lesson number two which is the applications of friction طب applications of friction كان lesson number two كنا بنتكلم عن حاجتين كنا بنتكلم عن ايه؟ The advantage of the friction force and the disadvantages of the friction force. Can I have the advantages of the friction force? يلا معي سوا. أول حاجة إن the friction force allows or enables the car to move forward. تاني حاجة we can control the speed and the direction of the car because of the friction force. And also that by using the car brakes, we use it to slow down and stop the car. إيه تاني كمان؟ the lighting machine the lighting match I mean okay lighting up a match we need a friction to light a match we need a friction دلوقتي number four إيه تاني؟ to walk the friction force enables us to walk with the final one which is that the friction, fo friction force enables us to hold objects نحنا نمسك أي object تمام؟ يبقى تولد كده كنا ستة advantages of the friction, friction force أو اللي هي الـ الـ benefits طب تاني حاجة وليا الـ disadvantages الـ disadvantages كان هي عبارة عن ايه؟ كان الـ, الـ damage بيحصل damage to the machines because of the friction between the internal moving parts يعني بيحصل increasing في الـ temperature فبيحصل increase الـ temperature up to more than certain limit فبيحصل damage ده طبعا بيعمل ايه تاني؟ a loss of money يبقى ده كده lesson number two and the correct revision طب دلوقتي هنعمل ايه؟ let's go and take our questions about unit one خدنا revision افتكرنا سوا بسرعة في lesson 1 في lesson 2 يلا دلوقتي ناخد questions on it so now let's start our questions question number 1 complete the following the force of what acts in the opposite direction of the motion of an object ايه الفورس اللي احنا اصلا بنتكلم عنها وبنقول انها دايما opposite to the direction of motion وانها دايما بتي arises because of the contact to surface in contact friction force يبقى هنا عندنا ايه الفورس اللي بتظهر او acts كمان in opposite direction to the direction of motion على طول the friction force يبقى هنا the force is the friction طيب another question rockets and trains have a which shape that used to decrease the friction the rockets will trains كان عندهم شيب معين اللي هو كان بيستخدم to a to decrease the surface area so by decreasing the surface area the air resistance decreases and then the speed increase طب ايه الشيب ده كان اسمه ايه streamline shape بقى تاني عندنا هنا rockets and trains have a streamline shape to decrease the friction now another question Water resistance is a type of type of which force space force and originates by the object's motion in. The water resistance. تعالوا نفتكر يعني water resistance. The water resistance. It's a type of friction force. يبقى نه type of friction force that resulting from the movement of an object through water. يبقى نه water resistance. أول حاجة water resistance. It's a type of friction force. And originates by the object's motion in a, resulting from the movement of an object through or in water. تمام تمام. بحنا كده افتكرنا سوا the water resistance. Another question. Put right or wrong. The car movement needs friction. هي حركة الكار بتحتاج friction. أكيد. مش إحنا أصلاً تكلمنا عن advantages of friction. عرفنا إن في ثلاث حاجات بتحصل للكار بسبب friction. أول حاجة that by using the friction, so by friction, the car can move forward. تاني حاجة we can control the car's speed and direction and change the direction. تالت حاجة إن كمان the car brakes we use it to slow down and stop the car. معنى كده إن أكيد the friction, the car movement محتاج a friction. So the car movement needs friction. True. Another one. Sometimes heat energy is generated due to the friction force. هو ساعات الـ heat energy بتيجي بسبب الـ friction force تيجي كده نفتكر سوا مثلا rubbing your hand 
لما نعمل رابنج لايدينا لما تعمل كده بسرعه بشكل سريع ده كده عباره عن ايه فريكشن فورس طب بنحس بايه بنحس بهيت معنى كده ان الفريكشن فورس جينيريتس هيت يبقى هنا sometimes heat energy is generated due to friction force yes so it's a true one now choose the correct answer when a parachutist opens his parachute the air resistance increases decreases doesn't change or no correct answer ايه اللي بيحصل لما الباراشوت بيفتح الباراشوت لما الباراشوتست يفتح الباراشوت اوكي هو اصلا بيفتح كده ليه عشان يزود الاير ريزيستنس صح هو بيعمل ايه يزود السرفيس اريا سو باي انكريزنج سرفيس اريا ذا اير ريزيستنس انكريزس سو هيز فولينج اور هيز فولينج سبيد ديكريزس فلما يجي اه يا ايه بالراحه ما يحصلوش حاجه يبقى هنا وين ا باراشوتست اوبنز هيز باراشوت ذا اير ريزيستنس increases surface area بتزيد يبقى air resistance بتزيد طيب another one now in here match يلا دلوقتي نوصل streamline shape water resistance air resistance الناحية التانية is the friction between air and objects moving through it is the friction between water and objects moving through it and is the shape that makes the body have less surface area طب تعالوا كده نفكر سوا هو ال streamline shape دي عبارة عن ايه؟ هي مش فريكشن مش فريكشن بس اتس ا شيب يبقى ذا ستريم لاين شيب از ا شيب او از ذا شيب ذات ميكس ذا بودي هاف ليس سيرفيس اريا طيب تاني حاجه ولا هي الووتر ريزيستنس الووتر ريزيستنس هل هي اول واحده اللي هي ذا فريكشن بتوين اير اند اوبجيكتس موفينج ثرو ات لا احنا بنتكلم عن الووتر طب از ذا فريكشن بتوين ووتر اند اوبجيكتس موفينج ثرو ات يس يبقى ووتر ريزيستنس هنختارها بايه بهنا طب والاير ريزيستنس Is the friction between air and objects moving through it? يبقى كده عرفنا كل واحدة فيهم. The streamline shape, the water resistance, we the air resistance. Right. Let's complete. Correct the underlined word. The friction force decreases between rough surfaces. When friction force be l, ما بين the rough surfaces. نفكر كده. لا مش كانت ما كانتش the rough surface. كان إيه the smooth surface. يبقى تعالوا تاني friction force affected by the type of the surface material بيتأثر بال type of the surface material لو rough surface area then the friction force increases طب ولو smooth material the friction force decreases between smooth materials أو smooth surfaces تمام؟ طيب another one write the scientific term the type of the friction force that arises as a result of the motion of an object in water نوع من انواع الفريكشن جاي بسبب ان الاوبجكت موف ان ووتر يبقى ايه ذا ووتر ريزيستنس another one it's the force that exists between two surfaces when they touch each other and its effect is in the opposite direction of the movement the friction force ده اول ديفينيشن خدناه عندنا هنا في ليسون نمبر 1 اول ديفينيشن خدناه يعني ايه فريكشن فورس يبقى تاني يعني ايه فريكشن فورس اتس ذا فورس ذات اكزيست بتوين تو سيرفيس تو سيرفيسز ان كونتاكت او وين دي تاتش ايتش اذر اند دي اكتس ان ذا اوبوزيت دايركشن تو ذا دايركشن اوف موشن كوز ذا اوبجكت تو سلو داون اند ستوب طيب ناو انسر ذا فولوينج منشن ذا ديس ادفانتجز اوف ذا فريكشن يا ترى ايه هي الديس ادفانتجز اوف فريكشن تعالوا نفتكرها سوا In the friction force between the internal moving parts of machines cause a rise in the temperature of these parts. The temperature will increase. For the result, if the temperature rises up more than a certain limit, after a certain limit, it causes damage of machines. So we will have damage of machines, and therefore a lot of money is wasted. The last thing we learned here is what are the disadvantages of the friction. Now another question. Mention the factors that affecting of air resistance. ترى إيه اللي بيأثر على air resistance؟ عندنا factors بتأثر على air resistance. كانوا إيه؟ حاجتين. The speed and the surface area. So the speed of an object and the surface area of a moving object. Now, what happens if there is no friction force between the tire of the car and the road? إيه اللي يحصل لو ما فيش friction؟ ما بين التاير 
بتاعت العربيه تاير اوف ذا كار اند ذا رود لو ما فيش فريكشن مش هنقدر نتحكم في الكار سو وي ويل نوت بي ايبل تو كنترول ذا كار سبيد اند دايركشن لا هنعرف نتحكم في الكار سبيد ولا هنعرف نتحكم في الدايركشن يبقى طبعا الفريكشن مهم يبقى ايه اللي يحصل لو ما فيش فريكشن وي ويل نوت بي ايبل تو كنترول ذا كار سبيد اند دايركشن another what happened if what happens if you stop pedaling during the motion of the bike ايه اللي هيحصل لو بطلنا ان احنا نعمل بادلنج يعني نحرك رجلينا ايه اللي هيحصل لو بطلنا للعجله يا ترى العجله هتفضل ماشيه وليه اللي يحصل لها هتفضل ماشيه شويه بعد كده ات سبيد هتقل تقل until it stop يبقى ده اللي هيحصل يبقى what happen when you stop pedaling during the motion of the bike The speed of the bike slows down until it stops. لغاية ما توقف. تمام؟ طيب. Now give reason for the relation between the surface area of the moving object through air and air resistance is a direct relation. لي ال relation ما بينهم direct. لي relation ما بين ال surface area وال air resistance. ال relation ما بينهم direct relation. تعرف كيف نفتكر سواء اللي بيحصل؟ لما الـ surface area بتزيد when the surface area increases the air resistance increases طب ولو لو الـ surface area قل when the surface area decreases the air resistance also decreases عشان كده في direct relation يبقى هنا لما يسأل ليه في direct relation ما بين الـ surface area and the air resistance هنقول ايه؟ because by increasing the surface area of the moving object the air resistance also increases and vice versa يعني والعكس تماما والعكس كمان بيحصل طيب وبكده نكون خلصنا الكويتشنز عندنا النهارده تمام طيب عملنا تاني ريفيجن على يونت نمبر 1 اتكلمنا عن الفريكشن وعرفنا عن ايه فريكشن عرفنا ان في تايبس للفريكشن وعرفنا ان في فريكشن فورس في اير ريزيستنس وفي ووتر ريزيستنس اتكلمنا كمان عن كل فاكتورز بتاثر فيها طب يعني ايه فريكشن تاني اخر مره يعني ايه فريكشن فورس دي فريكشن فورس It's a force between two surfaces. ما بين حاجتين. Friction between two surfaces in contact. Oh, they they touch each other. Okay, and acts at or acts in the acts in the direction opposite to the direction of motion, and causes the object to slow down and stop. Factors that affect the friction force: three. Speed, type, surface area. طيب تاني حاجة ال air resistance يعني air resistance هي type of friction force that resulting from the movement of an object through air طب يعني ايه water resistance it's a type of friction force that resulting from the movement of an object through water وكلمنا عن ال factors اللي بتأثر عليهم وال factors اللي بتأثر على air resistance وال water resistance زي بعض اللي هما ال speed وال surface area لما بيحصل increase في ال speed ال air resistance برضه بتزيد او ال water resistance طب ولو ما بيحصل increase في surface area برضو ال air resistance بتزيد طب تعالوا كده نفتكر ال streamline shape كان عندنا ال trains ال aircrafts ال new cars كل دولت designed in streamline shape طب يا ترى هما ليه معمولين في streamline shape to decrease the surface area لما نقلل ال surface area اللي يحصل so the air resistance decreases and then the speed increases فيقدر يمشي بسرعة براحته طيب كمان البيردز كان عندهم ستريم لاين شيب ونفس الاجابه طب تاني حاجه عندنا الباراشوت دي باراشوت تيست اوبنز دي باراشوت بيفتح الباراشوت عشان يكبر السرفيس اريا سو دي اير ريزيستنس انكريز اند ذن دي سبيد اور لاندنج سبيد ديكريز وبكده نكون راجعنا الاير ريزيستنس والووتر ريزيستنس وكمان راجعنا على ليسون نمبر 2 واللي هو الادفانتجز اند ديس ادفانتجز اوف دي فريكشن فورس وراجعنا عليهم تمام طيب وبكده نكون عملنا ريفيجن اون يونت نمبر 1 وحلينا كمان كوتشنز عليها وبكده نكون خلصنا Thank you for watching and goodbye